హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం వాటర్ వాటర్ షాప్నింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే వాటర్ షాప్నింగ్ మనం ఎన్ని విధాలుగా చేస్తాం అది ఏమిటి అంటే వా వాటర్ షాప్నింగ్ అనేది మనం ఎందుకు చేస్తాం వాటి యొక్క పద్ధతులు గురించి మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం వాటర్ షాప్నింగ్ అంటే ఏంటండి అసలు వాటర్లో ఉన్నటువంటి పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ గురించి మనం చేసే ఈ ప్రాసెస్ని టెక్నిక్స్ అన్నిటిని కలిపి మనం ఈ షాప్నింగ్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట సార్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ఏ వాటర్ ఈజ్ మెజర్ ఆఫ్ ది టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది కాలిష్యం అండ్ మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ కాలిష్యం కార్బొనేట్ అంటే అండి మనం ఇప్పుడు వాటర్ శాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ వాటర్లో ఉన్నటువంటి కాలిష్యం అండ్ మెగ్నీషియం దాన్ని కాలిష్యం కార్బొనేట్ ప్రాబ్లంలో చెప్పడం మనం అప్పుడు దాని యొక్క హార్డ్నెస్ అని చెప్తాం అనమాట అండి అంటే మనకు వాటర్లో కాలిష్యం అండ్ మెగ్నీషియం ప్రజెంట్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం ఆ వాటర్ యొక్క హార్డ్నెస్ కింద చెప్పుకుంటాం అనమాట అండి అవి మనకి రెండు రకాలుగా ఉన్నాయండి ఆ వాటర్ హార్డ్నెస్ అనేవి మనకి టూ టైప్స్ కింద ఉన్నాయన్నమాట అండి అవి ఏంటంటే టెంపరీ హార్డ్నెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ టెంపరీ హార్డ్నెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే అండి టెంపరీ హార్డ్నెస్ ఈజ్ డ్యూ టు ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కార్బొనేట్స్ ఆఫ్ కాలిష్యం అండ్ మెగ్నీషియం ఇట్ కెన్ బి ఈజిలీ రిమూవ్డ్ బై బాయిలింగ్ అంటే అండి మనకి వాటర్లో ఉన్నటువంటి కాలిష్యం అండ్ మెగ్నీషియం ఏ ఫామ్లో ఉంటాయండి బై కార్బొనేట్స్ అంటే మనకు వాటర్లో ఉన్నటువంటి కాలిష్యం అండ్ మెగ్నీషియం బై కార్బొనేట్ ఫామ్లో ఉంటే దాన్ని టెంపరీ హార్డ్నెస్ కింద చెప్పడం జరిగింది అనమాట అండి ఈ టెంపరీ హార్డ్నెస్ రిమూవ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అనమాట అండి దీన్ని మనం వాటర్ని కనుక మనం బాయిలింగ్ చేసినట్లయితే ఈ టెంపరీ హార్డ్నెస్ అనేది ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుందండి మరి పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఏ విధంగా అవుతుందండి అసలు పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఈజ్ డ్యూ టు ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరైడ్స్ అండ్ సల్ఫేట్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ లో ఏం ప్రజెంట్ అవునండి మనకి క్లోరైడ్స్ అండ్ సల్ఫేట్స్ ఆఫ్ కాలిష్యం అండ్ మెగ్నీషియం అంటే ఏంటి మనకి కాలిష్యం మెగ్నీషియం ఏ విధంగా ఉందండి ఇందులోని ది ఫామ్ ఆఫ్ క్లోరైడ్స్ అండ్ సల్ఫేట్ అంటే కాలిష్యం క్లోరైడ్స్ సల్ఫేట్స్ కింద అదే విధంగా కాలిష్యం క్లోరైడ్స్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్స్ ఆర్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్స్ కింద ఈ విధంగా ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయన్నమాట అండి దీన్ని మనం పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ అని అంటాం అనమాట అండి ఈ దీన్ని ఈ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఏదైతే ఉందో కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ బై బాయిలింగ్ అంటే అండి మనం టెంపరీ హార్డ్నెస్ ని బై కార్బొనేట్ ఫామ్ లో ఉన్న దాన్ని మనం బాయిలింగ్ చేస్తే వాటర్ యొక్క టెంపరీ హార్డ్నెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చండి అదే పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ కాలిష్యం సల్ఫేట్స్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కదా క్లోరైడ్స్ సల్ఫేట్స్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కదండి దీన్ని బాయిలింగ్ చేసినా సరే ఆ వాటర్ ని మనం కాలిష్యం మెగ్నీషియం అనేది మనం రిమూవ్ చేయలేమన్నమాట అండి దీన్ని ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలనే దాని గురించి మనం సాఫ్ట్నింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట అండి హార్డ్నెస్ ని రిమూవ్ చేయడమే మనం వాటర్ సాఫ్ట్నింగ్ టెక్నిక్స్ అని అనమాట అండి దీనికి రెండు ప్రాసెస్ కింద చెప్పడం జరిగిందండి అవి రెండు ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చేసి ఏమంటే ఒకటి ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అండి ఇంటర్నల్ అంటే ఏంటండి దాని మీనింగ్ మీకే అర్థమవుతుంది ఇంటర్నల్ అంటే లోపల ఇంటర్నల్ గా జరిగే ట్రీట్మెంట్ ని ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అంటామండి లోపల అంటే ఏంటండి దేని లోపల ఒక బాయిలర్ లోపల అంటే మనం ఇప్పుడు వాటర్ని బాయిలర్కి ఫీడ్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే కాలిష్యం క్లోరైడ్ ఆర్ కాలిష్యం సల్ఫేట్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఆర్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఫామ్లో ఉందండి దీన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలంటే ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్లో మనం కొన్ని కెమికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసి చేయాలన్నమాట అండి దీన్నే మనం కరెక్టు మెథడ్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుందండి అంటే కరెక్ట్ అంటే ఏంటండి దీనికి మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలంటే జ్వరం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్స్ రాసిచ్చిన తర్వాత ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటాం అంటే ఇది ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు అనమాట మనకు జ్వరం వచ్చింది కాబట్టి ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇది ముందుగా చేసే ప్రాసెస్ అనమాట అండి అంటే మనం వాటర్ ని బాయిలర్ కి పంపించే ముందుగా చేసే ప్రాసెస్ అనమాట అంటే మనం వాటర్ ని బయట ట్రీట్ చేసేస్తామండి వేరే వేరే టెక్నిక్స్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం వాటర్ ని వాటర్ లో ఉన్నటువంటి హార్డ్నెస్ ఏదైతే ఉందో కాలిష్యం మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ సల్ఫేట్ ఫామ్ లో దాన్ని మనం కొన్ని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి బయటే రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట అండి దీన్నే ప్రివెంట్ అంటారు అనమాట అండి అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే వ్యాక్సినేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు వేయించుకుంటామండి ముందుగా అంటే మనం ముందుగా అది మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ముందుగ
అది ఆల్రెడీ బాయిలర్లో ఉన్నప్పుడు అంటే మనం ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయిపోయిన జ్వరంతో అప్పుడు మనం ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవడమే అదేవిధంగా బాయిలర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని కొన్ని కెమికల్ని యూజ్ చేసి బాయిలర్లోనే ఆ హార్డ్నెస్ అనేది మనం ప్రెస్టేట్ చేసి దాన్ని స్టాగ్నెట్ చేసి తర్వాత బ్లోడౌన్స్ ద్వారా రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి మనకి ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నామండి ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్లో మెథడ్స్ చూద్దాం అనమాట అండి కొలైడల్ కండిషనింగ్ అంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్ అనమాట ఈ ప్రాసెస్ను ఉపయోగించుకోవడం మనం క్యాల్షియం మెగ్నీషియాన్ని బాయిలర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్లో ఉన్నటువంటి క్యాల్షియం మెగ్నీషియాన్ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చండి అదేవిధంగా కార్బొనేట్ కండిషనింగ్ ఈ మెథడ్ కూడా నెక్స్ట్ పాస్పేట్ నెక్స్ట్ క్యాల్గాన్ కండిషనింగ్ ఈ మెథడ్స్ అంటే ఏమిటి ఈ ఏ విధంగా చేస్తారనేది ఒక్కో మెథడ్ గురించి నేను ఇండివిజువల్గా వీడియో చేసి మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తానండి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ప్రివెంటివ్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే అండి ఇందులో వచ్చేసి మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ గురించి మేము క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సెపరేట్ సెపరేట్ వీడియో చేశాను హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అన్నిటి గురించి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా జియోలైట్ ప్రాసెస్ దీని గురించి కూడా నేను సెపరేట్గా వీడియో చేయడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ విధంగా అయాన్ ఎక్స్చేంజర్ డీమినరలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి మెయిన్ వచ్చేసి అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ అనేది దీని గురించి కూడా సెపరేట్ వీడియో క్లియర్గా ఎక్సామ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి వీటి అన్నిటి గురించి సెపరేట్ సెపరేట్ వీడియో చూస్తారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్ గురించి అసలు ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైంది కదండి రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్ ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అండి మనం లోపల చేసి ట్రీట్మెంట్ని ఏదో బాయిలర్లో మనకి ఉన్నటువంటి వాటర్లో మనం కొన్ని కెమికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఇందులో ఉన్నటువంటి క్యాల్షియం మెగ్నీషియాన్ని మనం ప్రెస్పేట్ చేసి బ్లోడోన్ పద్ధతి ద్వారా బయటకు రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట అండి దీన్ని ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు అదే ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అండి బయట ఉన్నప్పుడే మనకు సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి హార్డ్నెస్ని మనం బయటే కొన్ని ప్రాసెస్లను టెక్నిక్స్ను ఉపయోగించి మనం బయటే దీన్ని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది క్యాల్షియం మెగ్నీషియాన్ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం అనమాట అండి ఇవి ఎప్పుడు ఎక్కడ చేస్తారని చూద్దామండి లో ప్రెజర్ బాయిలర్స్ అంటే అండి ఇది లో ప్రెజర్ బాయిలర్స్లో మనం ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ పద్ధతులు అనేది ఎక్కువగా చూస్తాం అనమాట అండి ఎందుకంటే లో ప్రెజర్ బాయిలర్స్లో ఎక్కువగా బ్లోడౌన్స్ అనేది చిన్న చిన్నవి ఉంటుంది కదండి లో ప్రెజర్ బాయిలర్స్లో కొంచెం ఫీడ్ వాటర్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అండి అందుకనే వీటిలో క్యాల్షియం మెగ్నీషియాన్ని ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని లో ప్రెజర్ బాయిలర్స్లో ఈ రిమూవ్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్స్ పద్ధతులు అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారనమాట అండి ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ దీన్ని హై ప్రెజర్ బాయిలర్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు అనమాట అండి అంటే అండి ఇప్పుడు మనం వాటర్ని బాయిలర్కి ఇచ్చే ముందే దాన్ని సాఫ్ట్నింగ్ చేయడం జరుగుతుందండి అంటే అండి అందులో ఉన్న క్యాల్షియం మెగ్నీషియం మనం చెప్పుకున్నాం కదండి చాలా పద్ధతులను ఉపయోగించి ముందుగానే క్యాల్షియం మెగ్నీషియన్ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుందండి అంటే ఫ్రీ హార్డ్ వాటర్ని మనం బాయిలర్కి పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఇంటర్నల్లో వచ్చేసి లో ప్రెజర్స్ బాయిలర్లు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు దీన్ని హై ప్రెజర్ బాయిలర్స్ నెక్స్ట్ దీన్ని కరెక్ట్ మెథడ్ అని చెప్పుకోవడం జరిగిందండి దీన్ని ప్రివెంటివ్ మెథడ్ అని చెప్పుకోవడం జరిగిందండి కరెక్ట్ ప్రివెంటివ్ గురించి మీకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది బాయిలర్లకి వెళ్ళే ముందే చేయడం జరుగుతుందండి అంటే ఇది ప్రివెంటివ్ లైక్ లైక్ వ్యాక్సినేషన్ అనమాట అండి ఇది ఆఫ్టర్ లైక్ ట్యాబ్లెట్ అనమాట అండి ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్స్లో మనం కొన్ని మెథడ్స్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగిందండి ఇంక్లూడ్స్ కొలైడల్ కండిషని క్యాల్గన్ కండిషని కార్బొనేట్ కండిషనింగ్ అండ్ పాస్పేట్ కండిషనింగ్ వీటిని ఉపయోగించి మనం ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి అదే ఎక్స్టర్నల్ అయితే ఏంటండి ఇంక్లూడ్ జియోలైట్ ప్రాసెస్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అండ్ అయాన్ ఎక్సైజ్ ప్రాసెస్ క్యారెడ్ విత్ ఇన్ ది బాయిలర్స్ దీని గురించి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగిందండి మనం ఈ ప్రాసెస్ని బాయిలర్స్ లోపల అంటే ఇన్ సైడ్ ది బ్లో బాయిలర్స్ చేస్తామండి బ్లోడౌన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తద్వారా ఆ బ్లోడౌన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందండి మనకి ఇందులో ఉన్న స్లజ్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అండి అదేవిధంగా క్యారెట్ బిఫోర్ ది బాయిలర్స్ అంటే మనం బాయిలర్స్కి ఫీడ్ ఇస్తాం కదండి వాటర్ అంటే మనం బాయిలర్స్కి వాటర్ని పంపే ముందు కానీ దాన్ని మనం ఫ్రీ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ కింద చేస్తాం అనమాట అంటే హార్డ్నెస్ని ముందుగానే అందులో క్యాల్షియం మెగ్నీషియాన్ని జీరో అంటే